E olha, centenas de trabalhadores da educação protestam desde o início da manhã em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, em Belém. O grupo chegou a bloquear a Avenida Augusto Montenegro e parou o trânsito nos dois sentidos da via. Os manifestantes cobram que o pagamento do abono salarial anunciado para os professores seja concedido aos demais trabalhadores da educação. Ontem, o governo do Estado informou que vai encaminhar hoje um projeto de lei para aprovação da Assembleia Legislativa para o pagamento de 100 milhões de reais para os mais de 22 mil educadores da rede estadual. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Para os manifestantes, o recurso também deve beneficiar os outros trabalhadores. Nós solicitamos um posicionamento à Seduc e ainda estamos aguardando um retorno. Nós mostramos agora há pouco o protesto de trabalhadores da educação estadual por abono salarial ocorrido lá na Avenida Augusto Montenegro e a Seduc acaba de nos mandar uma nota. A Secretaria informou que vai receber uma comissão dos servidores administrativos no início da tarde. Mas segundo a Seduc, o pagamento do abono Fundeb segue critérios da Lei Federal de número 14.113-2020, que limita o benefício a professores da ativa, especialistas de educação e os que estão na área técnica pedagógica, ou seja, os pedagogos que dão suporte pedagógico aos docentes. A Seduc ressaltou também que a Lei Federal de número 173-2020 veda qualquer tipo de abono para servidores, incluindo o administrativo, devido à pandemia da Covid-19.